Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Luz Marcela Gutiérrez, aprovechando justamente octubre, el mes rosa, el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, platicando justamente acerca de ello. Y es importante que todas las personas que están en casa conozcan un poco más de ello, que se acerquen a realizarse los estudios pertinentes. Y hoy una historia de éxito sobreviviente del cáncer y que esperemos que ya no vuelva a esta enfermedad. Platíquenos un poquito de cómo fue cuando se enteró que tenía esta enfermedad. Sí, mire, yo me realizo mi mastografía en julio del 2020. Estábamos en pandemia. Y en noviembre, cuatro meses después, en una autoexploración me detectó una bolita. De inmediato llamo a, a mi ginecólogo y hago una cita, me la da para el tercer día. Y me hace un eco mamario. Y efectivamente me dice, traes una, una bolita sospechosa, pero te voy a dar una pomada de progesterona y te la pones una semana. Después te realizas una mastografía y me mandas los resultados por WhatsApp. Me realizo mi mamografía y ya al siguiente día, día voy, recojo mis resultados y abro el sobre. Y voy viendo el resultado que es Virat 5. Eh, para, los para los que no conocen estos términos, Virat 5 es un 95% a 100% de que el tumor es canceroso. Eh, después de ahí, pues le hablo al se los envío por WhatsApp, le hago una llamada a mi doctor. Y le dije, doctor, malas noticias, ¿ahora qué sigue? Dice, pues sigue una biopsia. Dije, ¿y cuándo me la va a hacer? Dice, no, yo no la hago, eso lo hace solamente un ginecólogo o oncólogo. ¿Dónde me acuerdo que tengo un primo ginecólogo en Guadalajara? Dije, pues qué mejor alguien de la familia que te recomiende, pues a alguien como que más cercano, pues te da más confianza, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Tengo una oncóloga que trabaja conmigo y es muy buena. Ya me dio su número, eh, dice, mándale un mensaje, dile que eres mi paciente que eres mi familiar, eso era un viernes, le, ese era un domingo, y ya en la noche se comunica la oncóloga conmigo y me dice, ¿para cuándo quiere su cita, señora Marcela? Digo, pues lo más pronto posible. Me dice, ¿le parece bien mañana a las nueve? Digo, sí, ya vamos mi esposo y yo, pues todos asustados, porque esta noticia no es nada sencilla. Es efectivamente... 100%, casi 100% que es cáncer, pero pues solo la biopsia no lo va a decir. Dice, te propongo que llevar el siguiente tratamiento, la estrategia de atención. Yo lo que voy a hacer es, te retiro el, la bolita que no es grande, te la retiro envuelta en tejido sano. Yo para nada voy a atacar el tumor, para nada. Te lo voy a retirar junto con tejido sano. Dice, lo mandamos a analizar. Y, y luego ya vienes para darte el resultado, a los ocho días. Pues bien, me hicieron mi, mi bebé seccional, fue una cirugía ambulatoria. Eh, como a las seis de la mañana me interné, en la tarde ya estaba aquí en mi casa. A los ocho días, pues vamos por el resultado y ya dice, pues sí, es cáncer. Eh, ¿Y ahora qué, doctora? Dice... Tú puedes quedarte así, con, porque me retiró como un cuadrante del seno. Puedes quedarte así o, este, o quitarte toda la mama. Dice, si te quedas así, te voy a dar, te voy a dar radiaciones y, y creo que nada más vas a ocupar radiaciones. Digo, doctora, pero dígame, pues uno el temor, ¿verdad? Pero dígame, este, dice, te voy a dar radiaciones por si hubiera quedado algo por ahí. Tomé la decisión. Y pues, vamos, todo. Eh, y me, retiro, me, me, me he quitado mi mamá. Y para esto antes me dijo, eh, te quito tu mamá y te propongo otro estudio que se llama ganglio centinela. ¿Para qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es para detectar qué ganglios están comprometidos. O sea, dice, porque si no te hago ese estudio pues te voy a quitar algunos los, los que yo creo que, que están comprometidos, pero no es seguro, porque ¿con qué seguridad yo voy a decir que esos son los comprometidos? Te, 
te propongo que te hagas el ganglio centinela. Ahí establece en qué nivel estaba el cáncer, en qué nivel. Afortunadamente fue una etapa temprana, gracias, y hago hincapié en esto, gracias a, a mi autofloración. De lo contrario, este, otra hubiera sido en historia. Ya cuando me retiran mi seno y todo, me dice, la doctora, te propongo otra, otra cosa. Vamos a analizar tu tumor, porque primero se analizó nada más para ver si era o no era cáncer. Después, otro estudio para ver qué tipo de cáncer, en qué nivel, eh, muchos términos médicos, ¿verdad? Dice, vamos a ver si reúnes los requisitos para un estudio que se llama Oncotai. Ese estudio nos va a decir qué tratamiento es el adecuado para ti. Dice, tu tumor reúne todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pues que está en una etapa temprana, qué receptores estrógenos, a estrógenos, o sea, es hormonal, y que tus ganglios, después de que no están comprometidos, o sea, después de que me hicieron el estudio Centinela, mandaron a analizar mis ganglios y afortunadamente no estaban comprometidos. Es decir, no había pasado nada, nada para, por los ganglios, nada de células cancerosas. Y se reúnes todos los requisitos. ¿Qué, puede pas ¿Qué nos va a dar a nosotros ese estudio? Nos va a decir qué es el tratamiento adecuado, cuál es el tratamiento adecuado para ti. Bien nos puede decir que sea la quimioterapia, bien nos puede decir este, que no. Ese estudio se mide por una puntuación del 1 al 100. Dice, si sale del 1 al, al 15, no te voy a dar ningún tratamiento. Si sale ya del 16 en delante, te voy a dar una pastilla hormonal de hormonas uh -huh. únicamente que vas a tomar por 5 años. Si sale del 25 en adelante, vas a ir a quimioterapias. Dije, pues adelante doctora, ojalá que nos toque suerte, ¿verdad? Y me hicieron ese estudio, ese estudio duró poquito más de un mes, no lo hacen aquí, lo hacen en Estados Unidos, o sea, mandan el, las laminillas a Estados Unidos. Y pues tuve la gran fortuna de que mi tumor salió en 16. Es decir, no ocupé quimioterapia, no ocupé radiación, solamente mi tratamiento de una pastilla diaria eh, por cinco años. Entonces yo estoy muy contenta. Este es mi esposo, mi hija, mi familia hermanas, amigas, en fin, tanta gente que, que este, me apoyaron. Y no, me, no estuve más acompañada, acompañada físicamente porque mi proceso fue en lo, medio, en lo mero álgido de la pandemia. Pese a que estuve solitaria físicamente, porque, pues, visitas, ¿no? Porque también yo estaba baja de defensas, visitas, ¿no? Entonces, de todos modos me sentí muy acompañada por mi familia, eh, amigas, una vecina, Ana, que aquí se daba vueltecitas, y mis cuñadas, eh, mi hermana vive en Yagualica, le dije, Mari, no te van a dejar entrar, a no te van a dejar entrar al hospital. Dijo, no importa, yo me quedo afuera. Entonces, son cosas que pues valoran mucho. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.